Good afternoon. Welcome to Sales Hall at Brown University, home of the world's largest Hutchings Voti pipe organ, as we like to say. So Hutchings Voti was a, an important organ builder in Boston at the turn of the 20th century, and this instrument was built in 1903, given as a gift to the university by Lucian Sharp, who was an alum in honor of his parents. So we're very pleased with, to have this instrument. And welcome to the 2018 E.J. Lowndes Memorial Recital. As you see in your program, the E.J. Lowndes Memory Day Fund was established by the musician Teresa K. Lowndes in honor of her husband shortly after he died in 1924. And this was used to support an annual organ recital by a distinguished artist every year. And this year I'm especially pleased that we will be having the Italian organist Paolo Bougia. You can read about him in your program. He teaches organ and composition at Aosta, the uh, Conservatory of Music in Aosta, Italy. He is a recording artist and concert organist and a published composer, and we're delighted to have him this afternoon. Please join me in welcoming Paolo Bucci. I'm sorry for my little English. <laughs> I'm from, for, from Italy and I, after I speak in French, um, ladies and gentlemen, good afternoon. Um, I'm very happy uh, to be here with you um, in this beautiful uh, hall and uh, with the great and majestic organ. Um, I thank the Professor Mark Steinbach uh, for hosting me. Uh, before sound piece, um, there will be uh, an introduction. I will speak in French and there will uh, be a translation of uh, uh, Mr. Uh, Mark Lenin. Uh, I thank very much for uh, his help. I hope you enjoy the concert.
Maintenant, euh, je l'aide d'un traducteur. Merci, merci, Omar. Je parle en français et ensuite lui traduit en anglais. Seulement pour expliquer mes pièces. In an effort to uh, explain a little bit about his pieces. Sorry, I'm just his mic. <laughs> Not quite tall enough. <clears throat> Take it off the hand. Oh, okay. okay. <laughs> Nous sommes petits. <laughs> Je okay, comprends. That, that I didn't need to cancel. <laughs> Et maintenant, on entre dans une partie différente du concert. We're entering into a different portion of the concert. Et avec de la musique de nos temps, contemporaine. With contemporary music. Mais ne préoccupez pas, mon style, c'est tout à fait euh, agréable à l'oreille. But not to worry because um, his style is very pleasant to hear. Despite its contemporary music. Euh, c'est vrai qu'il y a une évolution dans le temps. There's an evolution through, through time. Mais certaines fois, euh, la musique trop difficile à entendre, euh, c'est euh, vraiment euh, un obstacle à la communication. But um, at times, music that is difficult to hear and appreciate is um, uh, an, 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 an obstacle in communication. Dans ce cas, euh, vous entendrez maintenant deux pièces. La première, c'est un adagio cantabile euh, avec une douce mélodie. Et après, euh, une toccata dans le style de la musique d'orgue française du 19e siècle. And next, and secondly, a toccata in the style of 19th century French organ music. Mais euh, vous entendrez des harmonies totalement différentes. But you will hear um, entirely different harmonies. Autrement, ce sera mieux écouter directement la musique de, de nos maîtres anciens. Otherwise, it, we might as well just listen to the music of our uh, masters of the 19th century. On doit introduire des argumentations nouvelles. We have to introduce new ideas and argumentation. Et j'espère, dans ce cas, d'être euh, agréable et euh, que cette pièce que vous euh, entendrez maintenant euh, puisse être euh, agréable à vous. And I hope that this, that you enjoy this um, piece that I'm about to present you. Et après euh, mes, mes, mes pièces, euh, le grand choral de César Franck, que c'était un parmi les, les compositeurs plus importants de la France. And after um, my pieces, you will hear a work by César Franck, uh, one of the great 19th century French organ composers. C'est un, un choral long et complexe. It's a long and complex choral. Et après ce choral majestueux et plein de sonorité, le fameux, euh, une fameuse euh, air de Giuseppe Verdi, je suis italien, donc c'est ma patrie et mon auteur, euh, et j'ai fait une transcription pour orgue du célèbre air euh, Vapensier. And in addition to this majestic uh, work by Franck, you will hear my transcription of Vapensier from Nabucco by Verdi, of which I'm uh, very proud. Et voilà, merci. Et après euh, l'exécution du Verdi, euh, Monsieur Marc euh, est, est, est ici après moi, euh, avec moi, <laughs> et pour une autre brève introduction des dernières pièces. Merci encore. And we will, um, after the Franck and Verdi, speak a little bit about this final piece, which is also a composition of his. Thank you.
bien retrouvé pour la troisième partie finale avec euh, deux morceaux, un morceau classique euh, assez sympathique de Kellner. De comment Kellner, Kellner. Jan Christoph. Oh, Kellner. 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 Yes, ok. So we're uh, concluding the program, he's concluding the program rather, with uh, two uh, classic pieces, the first being uh, by Kellner. Um, cette pièce a été écrite uh, en pensant à un instrument très petit, uh, l'orgue de Barbery, avec uh, une petite uh, tournée des, des, des rouleaux et faisait uh, parler les tuyaux. Um, so this, this first piece was written um, initially for a small instrument um, ce sont des petits instruments euh, pour les places euh, qui okay. jouent automatiquement, ce sont des automatiques. Ok, un so, uh, sort of automatic, automatized instrument, c'est um, ce que ça a été originally written for. En effet, l'écriture de, de Kellner est une écriture particulière, très euh, adaptée pour le, le piano. Kellner's writing is a very unique style that is particularly, particularly suitable to the piano. Et ce système s'appelle le basso Alberti, c'était un Italien qui l'a inventé, mais en réalité c'était déjà dans le, le 17 e siècle l'usage de ce système. Il emploie un système qui est appelé Alberti, le basso Albertino. Basso Albertino, et il était déjà en use au 17 e siècle, mais il a été beaucoup pionnier dans le sens de Calvin. Selon l'usage de l'époque, à la fin du morceau, le, le musicien peut improviser une cadence. Et ce soir, je fais comme ça. Uh, in the tradition of the time, uh, it was commonplace for the musician to improvise at the end of the piece, which is what Paolo was going to be doing at the end of the calendar. Après cette pièce, le concert uh, a son, sa conclusion avec un autre morceau que j'ai écrit il y a beaucoup de, des années déjà, et c'était une fugue, une fugue euh, un peu traditionnelle et un peu moderne. And he will, he will be concluding the program with a piece of his own, uh, which is a fugue that combines both uh, classical and contemporary versions of fugal writing. Euh, le thème, parce que chaque fugue est basée sur une mélodie, et une mélodie de, de ma région, des Alpes, euh, près de la Suisse, de la France et l'Italie. Fugues sont basées sur une première mélodie, et dans ce cas, il a composé sa fugue sur une mélodie qui est traditionnelle de sa région, qui est entre la Suisse et les Italien Alpes. Merci encore et bonne écoute. Merci beaucoup et enjoy cette dernière portion du concert. Thank you. 